Aleia é uma cidade cheia de histórias. O município fica no Vale do Mucuri e tem cerca de 13 mil habitantes. No segundo episódio da série Minas da Gente, duas amigas, Nolinha e Zefinha, contam vários casos sobre o local, que ganhou fama por suas pedras preciosas e atraiu garimpeiros de várias partes do Brasil e também do mundo. E sabia que lá foi motivo de disputa entre dois estados? Tá curioso com essa história? Vem conhecer com a gente. Tomara, seja sempre assim, tomara, tempos viverão em nós, pura energia. Paz e alegria, harmonia em nossa alma. Na época que o meu pai veio para cá, veio garimpar pedras preciosas. Ficou, veio uma turma e trouxe garimpeiro e fizeram uns, uns ranchinhos. E um pouco foram chegando mais garimpeiro, foram chegando mais garimpeiro. De forma que o primeiro nome de Atalaya era Rancho Capim, por causa dos garimpeiros. Aí ficaram aí, um pouco. Foi crescendo e crescendo e a fama de Atalaya cresceu. Devido às pedras preciosas, né? Toda a região aqui na nossa cidade deu pedra. Águas marinha, ametista, topázio. Atraiu, né? A garimperada foi virando uma cidadezinha, foi virando, virando, até virou essa cidade que nós estamos hoje aqui. Muitos garimpeiros que vieram de fora da Bahia, de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e tal e tal, conseguiram. De, de, do Líbano, veio, veio muita gente, baiano. Essa rua que chamava Rua dos Baianos, não é Porque só tinha parente nosso, só baiano aqui nessa rua. Aí chegaram e foram ficando por aqui, e gostaram, e se deram bem. Projeto Na Tela do Cinema, quarta edição. Venha com sua família e seus amigos assistir a grandes produções do cinema. Sexta-feira. Muita amiga, toda vida. Toda vida, assim. É. Botar os assuntos em dia, é, assim. ela vem me ver. Ela não vai lá em casa, ela não tem tempo. <risos> ela é porque? muito ocupada, porque sua casa é muito cheia. Né? É lotada de gente, toda hora. Ela não tem tempo. Então, e a porta quero... é aberta de, das 6 às 10 da noite. Quando eu quero pôr o assunto em dias, eu venho cá conversar com a gente. Conversar. E ó. Ali outro quarto, ali outro quarto. Nasci em Jiquié, Bahia. Vim para aqui em 48, com 7 anos, mas eu criei aqui. É Ataleense. Eu sou Ataleense, porque, né? Vim com 7 anos, nasci, criei em Ataleia e adoro Ataleia. Como diz, né? Os pais, nossos pais foram raízes e nós somos frutos. <música> Ela só era boca, não tinha água, não tinha luz. Na inocência, né, mãe? É. Saudade da inocência. A Thalia só era boca, não tinha água, não tinha luz. Tinha luz. Sem, sem preocupação nenhuma. É. Dormia com casa aberta, não tinha preocupação nenhuma. Aqui antigamente tinha carnaval, o melhor carnaval que, já, que tinha nessa região era aqui minha Taleia, tinha cinema, minha filha do cinema, um ah, espetáculo. Na primeira versão do Titanic, eu assisti, eu acho que eu tinha 12 anos, e passava seriado, Flash Gordon, é, é, Arqueiro Verde, era não sei mais o quê, e a gente, ó, não podia perder não. A água foi quando? Foi demais. O moço, a água foi bem recente, né, não, tem muitos anos não. Eu vou ter que era prefeito, não, pera lá, que eu acho que... A água foi em 82, 83, parece. A água até que não foi tanta, tanta, tanta alfândega. Foi, a, foi a luz. De madrugada, isso aqui na linha ficava tudo preto, ó. Os lampiãozinhos de querosene, que botar na cabeceira da cama e ficava todo mundo estudando, estudando, estudando. Ah, Nossa, a única coisa que deu uma marcadinha foi a... a a tomada né, do Espírito Santo, que se tomar a taleia. Isso foi mais ou menos em 49, por aí, 48. Não, foi antes. Foi antes? Porque a barreira cai, ocorreu em 45. Foi. Que barreira é essa? Essa é ali, ó. Matou a irmã dela. 
E morreu muita gente, correu a barreira. Eu acho que isso deve ter sido em 40, ou 41, ou 42, não, ou 43. Filha, a Revolução. Porque nós morávamos aqui, nós mudamos em 48. Eu lembro da Revolução. Mas não foi em 42 nem 40, não. Eu devia ter dois a três anos, mas eu lembro. De fato. Mas não foi em 45. Eu vou passar a saber. A confusão com as datas é compreensível. O fato citado por Nolinha e Zefinha demorou mais de 50 anos para ser solucionado. Em 1904, Minas Gerais e Espírito Santo adotaram uma linha divisória ao norte do Rio Doce e tendo a Serra dos Aimorés como limite. Mas, à medida que iam se formando cidades, a divisão ficou complicada. E somente em 1963, a história da zona contestada chegou ao fim. Com a assinatura de acordo entre os governadores dos dois estados, a época Magalhães Pinto em Minas e Lacerda de Aguiar no Espírito Santo, a região foi anexada ao Estado Mineiro. A barreira foi em 45. Foi em 45, no mês de dezembro. Outro fato lembrado pelas amigas foi uma grande enchente que atingiu a Taleia na década de 40. Durante a noite choveu muito, 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 muito. E tinha um morro ali, ó. Tinha, não, ainda tem. Aí ele desceu, muita barreira. E nessa barreira veio junto é, madeira, muita madeira, árvore, bananeira, muita coisa veio junto, assim, ó, arrasando tudo. Minha mãe acordou, quando minha mãe acordou, a água tinha invadido a casa, ela foi para o chão. Quando ela foi para o chão, a água já estava dando assim nas pernas dela, ela gritou meu pai. Meu pai levantou e muitos filhos, né, naquela época, o povo não tinha televisão, tinha muitos, fazia muito filho, então a casa estava dura de menino. Aí saiu o pai pegando dois filhos, mãe pegando dois e, e as babá pegando e todo mundo ajudando. Saiu carregando as crianças. E uma moça que trabalhava, que, era, que olhava a gente, saiu com essa minha irmãzinha de quatro anos. Eu tinha oito meses. Aí saiu correndo, todo mundo correndo para a igreja. Quando chegaram, meu pai chegou lá com a família, ele deu falta da menina, a filha de quatro anos. Aí botou todo mundo lá e voltou doido, nada, no meio daquela, daquela enxurrada, daquela água, daquela coisa toda. Dois ou três dias eles encontraram ela no fundo mesmo da casa, subterrada, e só tava com a mãozinha assim de fora. Morreu muita gente. Na fazenda também? Nas fazendas. Tem uma fazenda aqui do lado de São Mateus, dois filhos mais velhos, os homens, tinha ido para uma festa. Quando no, no outro dia que eles chegaram, não, não havia sinal de que alguém morava ali. Nem de casa, nem de curral, nem de gado, nem de nada. Foi tudo soterrado assim, ó. A família inteira. E assim foram muitas famílias. Hum.